还是温家二小姐你用吧。这绑架了温氏集团的董事，想要多少钱，是我说了算吗？我警告你们少打为主，我只欠你们赌场一千万，不管要出来多少，都得如数打在我的账户上。哎呀，我的温家二小姐，您放心，我一定会把温家的家里给掏空。毕竟啊，以后你去澳门还需要更多赌资，不是吗？快点儿，趁他们出去吃饭了还没回来。是往爸喝的茶里放了点安眠药。妈妈，你为什么要这么做？你不知道爸有心脏病，不能碰神经类的药物吗？什么时候轮到你这个村姑来管我的事儿了？我告诉你，温家是我家，我想要什么，自然就有什么。你不会真以为我叫你一声姐姐，你就真当是我姐了吧？爸最疼你了，你为什么要和这些人一起绑架爸呀？我从五岁的时候就被爸妈从孤儿院接到了温家，他们自然最疼我了。而你，就算是爸妈亲生的又怎么样？就算你只是在温氏集团里做牛做马又怎么样？告诉你，自从把你从乡下接回来，他们无时无刻都在嫌弃你。不管你怎么说，我不会让你们伤害妈的。喜欢妈妈闲事儿，我叫你滚！爸，爸，爸，你没事吧？爸，你醒醒！爸，姐姐，我求求你了，你不要带走爸，是你能让你走吗？你现在说啥还来得及？你说什么呢你？姐姐，你别打我了，你不要打我了！你在干什么？别人敢打曼曼，她可是你妹妹。不是这样，不是我。大哥，你也别怪姐姐了。刚刚听着姐姐的人说，姐姐赌输了不少钱，你也是没有办法了，所以才。竟然敢在外面赌博！没有，不是我没有。别吵了。爸，爸。别叫我爸，我没有你这种冷血的女儿。爸，我和你妈辛辛苦苦十几年把你找回我们身边，你竟联合外人来绑架我！没有爸，不是我，妈妈，妈妈呀！自己做错了事，竟然还要污蔑你妹妹。妈妈从小。在我和你妈妈身边长大，他是什么样的人，我比你清楚。他绝对不会干这种事儿。林淑莲，你给我滚出温家去！从今以后，我温家没有你这样的白眼狼女儿。赵四，不是我吗？爸，滚！姐姐，爸爸才刚醒，你就不要再刺激他了。放心，我不是故意的，我是把姐姐解决在激动自己上的，我真的不是故意的。不，不是哭了眼睛。没事，三个就是律师，三个会帮你们。要我说，这种死了也不可惜。为了这种人哭不值得。后续的事情，我们这些当哥哥会处理。你没有什么好自责的，是他自己不小心摔倒的，与你没关系。你爸爸说的没错，是他自己摔倒的，跟我们曼曼有什么关系啊？曼曼，你别怕啊，我们都会给你作证的。走吧，走。
何舍恨，叫人扑昏？为何爱我是与我牢笼？为何等待？应该死。说，刚才为什么要给你捣乱？姐姐，今天是咱们的生日，我们应该一起切蛋糕的。愣着干什么？别浪费我们时间，赶紧跟曼曼切个蛋糕去。啊只是重生回来，大学刚毕业，就知道哭。你知不知道，曼曼的橘子是我跟你爸从国外买回来的高地，还不赶紧给曼曼道歉？他说是我推的，你就信？曼曼一向乖巧可爱，他怎么可能诬陷你？所以，你们也觉得是我推的他？他乖巧懂事，那我呢？我回到这个家这么些年，你不准我交新朋友，不准我出门。我大学毕业了，想自己创业，你们非要我留在公司，给你们端茶倒水，打印文件。这么些年来，我事事都顺利过去，可你们还觉得我这儿不够好，犯错。以前我不明白。究竟要怎么做才能让你们满意，得到你们的认可？现在我明白了，你们是从心底里就瞧不上我，觉得我被你们丢在外面那些年是你们周文家的污点。什么意思？啊？给我顶嘴啊！妈，你就别跟姐姐吵了，不是我不好。你总是这样，一次次的被欺负，还一次次的帮他说好话。你放心，有妈妈在。没人敢欺负你啊！我直言，要么你今天跪下给曼曼道歉，要么你现在就给我滚出曼家去。道歉，好呀。道歉，好呀。<笑>哎，三哥，你说他会不会道歉啊？再用说嘛，他肯定会跪地求饶的。他可是好不容易才回到温家，怎么可能轻言放弃？像他这种没有骨气的人，根本不配姓温。姐姐，我是不会让你为难的。我去跟妈说，其实是我自己不小心摔倒的。既然是你自己不小心摔倒的，那你装出一副可怜兮兮的样子给谁看？我，既然是你自己摔倒，凭什么要我道歉？既然是你自己摔倒，这巴掌就该落在。姐姐，你别打了，都是我不好，都是我的错，是我自己不小心摔倒的，跟你没有关系。温淑言，你这是要造反吗你？你犯错就该挨打，是你们家的规矩。你疯了？我看你真的是疯了！我天天跟你们这些人在一起，不疯才怪呢！你这是什么态度？今天是曼曼的生日，你身为姐姐也太不懂事儿了。今天是她的生日。那也是我生日。哎，以后啊，你就是我们温家的孩子啊。宝贝，本来呢，你还有个姐姐，但是她现在已经不在家了。我们没有教养好她，但是我们一定会把你好好的养育成人。她的生日呢是五月十八，以后你的生日也是五月十八，好不好？哎，好，走。爸，生日快乐！啊，谢谢大哥，二哥，三哥，四哥。生日快乐！这个是沈晨吧？生日快乐！谢谢。可以现在拆开吗？可以，可以啊，可以啊。
看看我们的准备怎么，这玩意是怎么送的？我们这么忙，怎么可能记得所有的事情？你自己不早说，现在来怪我们？我看你就是大学毕业了，觉得自己翅膀硬了是吧？既然这样，你还待在这儿干什么？滚呐、啊！给我现在就滚出我家去！不用你说，自己会走。温淑妍，你疯了吧？滚出去，就别再进我家的门！真是太不懂事儿了，他是想气死我吗？他。妈，你就别生气了，都是我不好。要不是因为我，你和姐姐也不会吵架了。姐姐也不会离家出走。离家出走，曼曼，你也太看得起她了。那个温淑妍啊，只不过是乡下的一个小村姑，没有咱们温家，她连去哪都不知道。老四说的没错，她也不是第一次犯错了，哪次犯错不是死皮赖脸站门口不走？老三说的对，估计啊，她现在还在门口等着。恬不知耻，没皮没脸，简直丢我温家的人！曼曼，三哥带你看看什么叫死皮赖脸。哎，这村姑真的走了。曾经，我活在温家的压迫和管制下，无论是我的想法还是我的梦想，都被无情打压。不行，可连看都还没看呢。喂，哦，是曼曼啊、哦。你说行啊，就一定行啊。你的方案就不用送过来了。这样，我一会儿啊，就把全部给你关完。可温曼曼只是撒个娇，人家就把钱大把。现在，我再也不需要被你们施舍了。这次，我要踩在风口浪尖上，自己给自己创造一个奇迹。喂，海哥，我想见你。我我这些别忙的，我我不能。你看一看，你看那个小妞，是吧？这淑妍和曼曼的人呢？哎，我问你们，他们人呢？淑、啊、妍，她离家出走了。你说什么？爸，你不知道，我呢，就是因为没记住那个温淑妍的生日，今天呢，他就打了曼曼，还顶撞了妈，妈就想让他道歉认个错，他呢，就胡闹着要离家出走。曼曼一直都说是自己的错，不但没有怪罪淑妍，还特意去找事。真是太不像话了！你说咱们费了这么大的人力物力，难道就是为了把他找回来给自己添堵的吗？他要是有曼曼的一半懂事，那该有多好呀！妈，为那种没有家教、不懂感恩的人伤心，不值得。老大说的对，这里是温家。没有他反天的道理。这样，老四，一会儿你找人把他的行李都收拾出来，全部都甩到学校的宿舍里。这一次，如果他还是死不悔改，以后就别想进我温家的大门。你放心吧，我呢会把他所有的东西都给他送回学校，顺便我让他学校的人都知道他是什么德行。对。我们先吃饭。嗨，美女，一个人吧。我知道一个很好玩的地方，我们去玩玩。遇到这些人，反而会树人倒。可以啊，不过就要看你没有命玩。不是，你年龄这么小，口气这么大。你以为你是谁呀、啊？滨海的海哥吗
，滨海的海哥可是数一数二大哥，怎么可能会认识他？<笑>估计是他认识人家，人家不认识他吧？<笑>谁呀、啊？这么没数就想泡个妞，没想过打你的路啊！泡妞啊！哎，对，就是小婊子。走，愣着干什么？我走。哎，滚！滚！来，海哥，海哥不会，别走，不会被你打我呀！别打我，我谁呀？别打我！你怎么这么瘦了呀？我就是吃的少。你呀，你不想说就算了。这些人怎么处理？我要让他们在滨海永远消失。听到我妹妹说的话了吗？给我带走！哎哎哦！哎呀，你可能不认识我。真的是。还记得以前在村子里，我看着，觉得我就没本事。也就是你呀、啊，天天偷偷的给我送吃的送喝的。当时你还小，也就这么高，没想到竟然直接长成大姑娘了。哎，我记得是阿婆收养的，阿婆现在怎么样？阿婆，没了。没事。人到了年纪，总是会走的嘛，你就别太难过了。哎，你不是被温家找回去了吗？而且还是温家的大小姐，我还真以为你这辈子不会给我打电话了。你给谁打电话呢？妈，我给我村子里的一个哥哥，他前几年就来滨海市了，我想当面告诉他，我找到爸爸妈妈。你们那个穷乡僻壤的村子。能有什么正经人？一个个穷的身上都是臭的。我警告你啊！现在你已经回到了温家，以前那些不三不四的人，你最好少跟他们联系。听到没有？知道了吗？以后会跟多哥联系。啊。<笑>那就对了嘛！以后在滨海啊，谁敢欺负你，你海哥第一个就收拾他。哎，对了对了，这个，你要个三百万啊，拿去吧。哥，我会尽快还钱的。哎，你的为人哥是知道的，更何况你是我的妹妹，这钱你要是还不上，就当哥送给你了啊。不过，不是温家大小姐吗？你怎么？我跟温家以后再无关系。有魄力，哥喜欢。<笑>四少爷，这是大小姐送的。就这么点儿，就这么点儿，怎么可能？他在我们家生活了这么多年，怎么可能就这么一点衣服？带去找找。真的没有了，四少爷，大小姐一直就是这几件，还有就是校服。因为太小穿不下，还扔掉了。啊啊啊啊啊
，对不起，姐姐，我不是故意的。曼曼都已经到府去了，你摆脸色给谁看呢？你这衣服这么丑，一看就是从乡下打来的。我要是你，就应该感谢曼曼，顺便。帮你把垃圾给处理掉。他在我们家生活了这么多年，怎么可能会少了他衣服穿？一定是他故意留的，给我们装可怜。学校、寝室，他一定把那些好看的衣服都留在学校里面显摆了。温淑妍就住在这种地方，没错，就是这儿。有没有搞错？啊？她可是温家的大小姐，怎么可能会住在这种地方？大小姐？不可能。温淑妍自从进了大学后，一直是半工半读。幸好她的学习成绩好，每年都有奖学金交付。哦，对了，你既然是温淑妍的哥哥，那你把这钢笔给他带回去吧。这支钢笔，他说是哥哥送给他的礼物，天天带在身上插来插去的，宝贝的很。前段时间弄丢了，哭了好久，好在我把他找到了。我四哥，你的钢笔。你怎么还穿这件衣服啊？你天天装可怜给谁看呢？四哥，哎，你别靠近我，脏死！四哥，我不脏，而且我洗手了。就你身上那股乡下味儿，怎么洗也洗不干净。这钢笔我不要了，你要喜欢的话呢，送给你好了。真的吗，四哥？谢谢你。没想到。他竟然真的把钢笔留下！你真的要买下我们所有人的铺子？没错，只要你们同意签订商铺买卖合同，就可以全款拿走出对铺子的所有现金。先到先得。我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，我签，好好，来了，我签好了，我签好了，我签好了，好好，来来来来，我签好了。爸交代你的事情都办妥了，他看到那些东西什么反应？是不是已经吓得不知所措了？说不好，温淑妍是不是已经在门口等着回来向爸爸认错了？大哥，这段时间我一直在他们学校。我也一直没见着他。我听说他管滨海市的海哥借了不少钱。什么？大哥，你说他宁愿借钱，都不愿意回家，是不是在咱们家过得并不容易？他小时候的走失确实是爸妈的责任，可爸妈已经把他给找回来了。就算他在乡下被养出满身恶习，咱们也都无条件的接纳了他。温家从来没有对不起过他。可他竟然跑到外面跟那些不入流的人借钱，大哥，他是不是真的走投无路才借钱？要不我们现在去把他给找回来？要不着急，你忘了他是怎么顶撞妈，怎么对待曼曼的？像他这种人，就得给他点教训。大哥，可是我这他早晚会自己装可怜回来的，反正他最会卖弄可怜。就像那次，他故意不打伞，顶着大雨回来，就是为了在咱们面前装得楚楚可怜。对了，还有那次，大哥，其实那伞是我藏起来的。什么？还有，他以前不是总穿破破烂烂的校服吗？也都是我捡的。还有他的书包，也是我给扔在花园里。
她是你妹妹，你怎么能这么对她？大哥，我以前就是瞧不惯她在我们面前小心翼翼、摇尾乞怜的样子。不过现在想来，她是不是根本就不知道怎么样和我们相处，她才尝试着靠近我们？你。他电话多少？他在我们家生活了这么久，连他电话都不知道。马上给我找到温淑言。文总，有人在苏氏集团引进的私人公司的买家大小姐。苏氏集团的投资会邀请的都是滨海的商业名流，他跑去那里干什么？我知道了，我马上过去。大哥，我跟你一起去。大哥，我跟你一起去。外卖进军电商市场，短短几个月的时间，濒临倒闭的商户起死回生。一名叫温淑妍的女商人，凭借自己对市场的高判预估，逆风而上，短时间内成为新晋咖啡品牌创始人，以外卖为主的销售渠道，成功破浪，身价暴涨。据传。此次也会参加此次苏氏集团的宴请名流会。我们苏董很期待能够在今天的宴席上认识温小姐，我代表我们苏董感谢温小姐的光临。你们苏董认识我？温小姐不知道，我们苏董啊已经留意您很久了。抱歉，温小姐稍等。喂。舒言，在家胡闹不够，还想跑到这里来闹吗？在家里胡闹不够，还要跑到这里来胡闹吗？你们是觉得在家里压迫我还不够，现在又想跑到外面耀武扬威是吗？舒言，以前是四哥做的不对，看我们温家的。我没听错，温家的少爷们都是大忙人，还有空特意来找我。我们是你哥，你敢这么跟我们说话？你想我怎么说话？啊，我知道了。以前呢，我在你们温家都是对你们点头哈腰、卑躬屈膝，就像你们温家的乌龟。舒言，那四哥说，咱们都是一家人了，咱们把话说开了，咱们先回家。我没有家，更没有家人。以前或许是我们对你有所忽视，但你不能为了博取我们的关注，特意跑到这里来闹。你知不知道这里是什么地方？就连我在这里都说不上话。你在这里闹，丢的是整个温家的脸面。舒言，这可是那个苏氏集团的私人会所。今天啊，他们苏总邀请了所有他们市的商业名流都在这里开会。我不知道你是不是想以这种方式呢吸引我们注意力。但是你再怎么胡闹，他也不会让你进去的。啊，让我回家。我请温小姐，让你久等了，我们可以进去了。抱歉，温小姐，让你久等了，我们可以进去了。他，他是苏董的秘书，他怎么可能会认识舒言？你们二位是温家的大少爷和四少爷，难道温小姐？我跟他们不熟。舒言，还请温家四少爷自重。舒言，大哥，我记得好像连你都没资格参加今天的投资会吧？就连爸爸都要靠着温家的脸面才能带着曼曼进去。温舒言他，他究竟是怎么做到的？哇，苏总，参加宴会的人都在一楼。哦，哈哈苏董，老苏董曾经给苏董和我们温家订过娃娃亲，现在我们慢慢长大成人了，看看苏董什么时候能够履行婚约呀、啊？我没记错的话。当初你们温家跟我们苏家定下娃娃亲的人
，应该是温家的大小姐。是，而且我听说，早在十年前，温家大小姐已经被接回温家了。爸，我们还是赶紧把姐姐找回来吧。我知道您还在生气，姐姐动手打我，顶撞妈妈，但是我们毕竟是一家人。好了好了好了，不要跟我提那个不孝女。苏董，实不相瞒，那个温淑妍。他被收养的人一直养的乡下，哎，算是养废了。苏总，您亲自邀请我客人到。爸，我还是第一次听苏董这么在意一个人。是啊，是什么身份的人，能让苏董亲自迎接呢？走去看看。苏董，苏董，不知道是什么身份的客人，能让苏董亲自去迎接啊？他是一个很遗憾的人。完美兴起之前，他孤注一掷买下了苏氏集团楼下所有的商品，将咖啡做成统一连锁，并借助外卖平台扩大自己的用户和商品聚集。眼下已经吸引了诸多商户。啊，听苏董这么一说，此人的确不容小视啊。我记得他好像也信。我记得他好像啊，信文这么巧，同样都是女孩子，人家白手起家，不是姐姐还在跟妈妈闹矛盾，不知道姐姐什么时候能回来。要是你姐姐。人家一半的本事，我就跪下来请他回家。走，爸，爸。啊，你的事情我已经听苏董跟我说了。希望日后我们能够有机会合作。<笑>就是苏董说的那位姐姐吧，没想到这么年轻。哎，你你怎么会在这里？哎，你你怎么会在这里？我说声音这么耳熟呢。原来是温氏的总裁，姐姐，就算咱们温家和苏董是有联姻，但是你也不能为了见苏董偷偷溜进来呀。你知不知道，今天这场投资会对于我们温氏集团来说很重要的？看到了吧？那个就是苏氏集团唯一的接班人，刚刚从国外回来没多久，就带领着苏氏集团在滨海更上了一层楼。妈，我听爸说，老苏董为苏董给咱们家定了亲，是真的吗？当然是真的。哎呀，虽然苏董比叔爷还大了几岁，但是他可是滨海出了名的钻石王老五一表人才。我听说现在都有不少的名媛为了要嫁进苏家，挤破了头。要和苏家联姻呢，肯定要选跟苏董能门当户对的女孩子。虽然你在年龄上比曼曼更合适一点但是你从小在乡下长大，什么都不懂不会。就算我跟你爸把你硬塞过去，苏董也不会多看你一眼的。我听说他买下了咱们公司所有的商铺，可是咱们公司的客流量并不大。他这在毫不知情的情况下孤注一掷，咱们公司里的人都说他是疯子。做生意，看的是未来，不是眼前。善于舍小利去大利，才
才是真正的经营者。我听说最近有几家公司在推广外卖品，虽然还没有成型，但对于现代人来说，速度和便捷终将成为大趋势。他不是疯子，是天才。竟然是你，姐姐，我知道你始终对苏董念念不忘，但是你要是真的想嫁给苏董的话，可以跟爸妈说呀，真的没有必要这样的。虽然是温家收养的女儿，但是我从来没有想过跟姐姐抢东西的。这就是温家的大小姐啊，难怪平时温总和夫人都不带她出门，你看看她。哪还有点名媛的样子？听说这温家大小姐丢了之后是被别人带到乡下抚养的，这跟温家二小姐肯定比不了啊！就算二小姐是收养的，是我，我也会选二小姐。还要在这里丢人现眼，到什么时候？韩振宽，给我滚回来！能被温大小姐赏识，是我的。就是那个一跃而起的商业新星，这就是赶在外卖兴起之前搞加盟连锁的女商人。你看苏董那么看重她，一定不会出错的。年纪轻轻就有如此头脑和魄力，真是前途不可限量啊！我爸可是威斯集团的董事长。口渴了，好，我慢慢口渴了，是不是？我马上就找人买给你喝，好不好？好，谢谢爸。<笑>好，走，我们回去说吧啊。苏，苏董，你不用给我面子，等我回家，我一定要好好的罚他。今天的事情。我一定要给苏董一个交代。温总说笑了，我做事还从来不用考虑其他人的脸色。这里是我苏氏的私人会所，温总想要撵走我的贵客，也要先问我同不同意。是什么身份的客人，能让苏董亲自去迎接？她是一个很厉害的女孩子。外卖兴起之前。他孤注一掷买下了苏氏集团楼下所有的商铺。我记得，他好像也姓，就是那个一跃而起的商业新星。爸，您的意思？温淑妍闯进了滨海的商业圈，爸，别开玩笑了。他平时在家跟我们说话大点声都不敢，这样胆小懦弱的人怎么会进入商圈呢？他今天被滨海的那些商业名流簇拥、奉承，是我亲眼看见的，这还能有假吗？难怪就连苏董秘书都对他高看一眼，短短时间内便能一跃而起。这样的人确实值得重视。温淑烟哪有说的那么厉害？他能有今天，还不是咱们温家给的本钱？妈，淑烟没有用家里面的一分钱。你说什么？他的钱都是从外面借的。他一个乡下长大的人，谁会借钱给他？人家还不是看着温家的面子，想着有温家给他兜底，要不然谁会借钱给他？妈。一定是因为姐姐还在生我的气，才会迁怒到爸的。今天爸被人撞到，差点摔倒的时候，姐姐都不愿意看爸一眼。说都说，我现在就是要姐姐道歉。妈妈，妈妈，这大两心被狗吃了，跟你没关系。坐，坐。对
我们家照顾他这么多年，他还对爸不管不顾，简直就是和杨慕仇的白眼狼！文家照顾他什么了？这些年，你知不知道，舒言是你自己在文家管的？文家照顾他什么了？我们温家好吃好喝把他供着，哪一点对不起他了？说到底，还是不是这个人？去他妈杨慕仇！啊！好了好了，都别吵了。爸，您就别再生气了。你们看看，慢慢多孝顺。哎，孝顺，孝顺有什么用？今天在苏家会所，苏董根本就不想搭理他。再看看人家温淑妍，短短时间就在滨海商业圈一炮走红，就连苏董。都要亲自派秘书请他参加苏家的设宴。啊，淑妍这么优秀，应该以他为荣的。不过就是做出了一点点成绩而已，有什么好沾沾自喜的？再说了，要是没有咱们温家的培养，哪有他温淑妍的经验？好了好了，都别说了，把人找回来才是重要的。可是我说把人找回来。要和苏家联姻呢，肯定要选跟苏董能门当户对的女孩子。真没想到有一天能跟苏董肩并肩。其实你早就跟我肩并肩过了。<笑>行行，你别睡，你挺住。行行，你挺住啊！我已经叫了救护车了。行行，哎哎，你睡啊。竟然是你！我找了你这么多年，没想到远在天边，近在眼前，你竟然是文家的大小姐。没说青涩最大初恋，如小雪落下海岸线。站在高处的感觉如何？不够，我要站得更高一点，让那些瞧不起我的人能够学会仰望我。你和温家。刚刚得到消息，这大批的连锁机构经营好外卖。这些连锁机构不仅复制我们咖啡店的经营模式，更还囊括了饮食在内的食品快餐。温总，自从那些连锁机构进入外卖平台，我们的咖啡被全面打压，今天的收入额连本金都还没回来。按照这样下去，我们肯定会被彻底碾碎。看样子，资本与经济。他们这样跟我们打价格战，不会持续很久。毕竟，他们要的也不是两败俱伤的结果。温总。刚刚华腾资本还有联合资本打电话给我们，说是有意收购我们名下所有的咖啡店，还包括我们连锁的品牌。他们分明是要趁火打劫啊！温总，我们一定要奋力抵抗，绝对不能容他们怨。不，要买，而且要卖的干干净净。你现在就去通知那些资本，他们想买我手里的东西可以，不过价钱是两倍。如果他们不愿意，还要继续打价格战的话
，那我就是拖，要拖断他们的死路。是温总，我马上就联系。那些资本疯狂打人，为的就是不劳而获。你就准备拱手让人，真的甘心？咖啡连锁看似猖獗，但是滨海市的消费人群是固定的。就算今天那些资本没有介入，以后也会有一大批的散户想分一杯羹。到时候就会出现狼多肉少的局面。现在出手。才是我最明智的选择。况且这些本来也就是我打开滨海市场大门的敲门砖而已。你早就有下一步计划。你准备进军汽车领域？是新能源汽车。刚刚资本那边放出消息，说大小姐已经同意将手中的所有财产全部转移。潘淑妍，没想到你这么快就撑不住。告诉他们，一定要把温淑妍瓜分得干干净净。是，二小姐。看看我说什么了？温淑妍完全就是凭借着运气。才能在滨海的商业界崭露头角。现在他运气用完了，只能狼狈退场了。还以为有多大的本事呢，结果被沦为笑柄。爸，妈，淑妍现在出事了，咱们也是一家人，咱们现在更应该把她给接回来。把她接回来干什么？让我们温家跟着她一起丢人现眼吗？爸。老爷，夫人，四少爷，大小姐回来了。真的？是真的。大小姐现在就在门口。哎，你急什么？这个时候是他在外面混不下去了，想回来，着急的是他。妈，淑妍既然已经回来了，您就别生气了。说到底，咱们也是一家人。他想要回来可以，但必须得认错。张妈，你把皮带给我拿来，我今天。非要打到他跪在地上，求我们回温家。好的，不急。哎呦，这不是咱们滨海的商业新星吗？什么风把你给吹来了？还是说你在外面混不下去了，只能灰溜溜的逃回家里呢？妈，淑媛这样已经回来了。我们就别生气了。咱们温家可不是什么乡下的窝棚草舍，想来就来，想走就走的。你笑什么？你知道我在你们温家这些年，你跟我说过最多的话是什么？你给我跪下，认错，跪下，让你跪下，认错。妈，我错了，我也不敢。我打你，还不是为了你好。要不是你身上流着温家的血，你有资格让我打你吗？一进门就质问长辈，这就是你的教养。哼，我看呐，你可真是被那农村老太婆给养废了。在乡下那些年，不是我的错，更不是阿婆的错，是你们把我丢在外面。要不是阿婆把我捡回去抚养长大。就没有我的今天。哼，这就是你回家认错的态度。你看看啊，跟个畜生有什么区别？温淑云，你今天要不跪在地上磕头认错，你就别想回温家。原来你们都在期待我是回来认错的呀？太抱歉了，恐怕要让你们失望了。我今天回来是来找他的。我这次回来是来找他。姐姐，妹妹，你别怕，有妈妈在，我看谁敢欺负你。我知道，你总是觉得我和你妈对曼曼照顾的多了一点，可你不知道，在失去你的那些日子里
，都是慢慢陪着我们一起度过的。不管怎么说，曼曼她也是你的妹妹呀、啊，你干嘛非要一直针对她呢？我针对她，这段时间，曼曼一直因为你离家出走在自责，而你呢，处处欺负她。你不就是仗着自己是我们的亲生女儿，才看不起曼曼吗？我欺负她。舒雅，少说两句啊，咱们给爸妈道歉，这事就过去。你离我远点，别添堵截，我有的是。你，爸，你就别生气了。既然姐姐说是我的错，那就是我的错，我愿意替姐姐说法。哎、傻丫头，这个时候还愿意帮她说话？温淑妍，我今天一定要让你知道什么是错。在你强迫我认错之前，先睁大你们的狗眼，好好看看，你们口中这个乖女儿到底有没有用？这是什么？曼曼，竟然联合其他资本，一起化成舒颜的连锁品。谢谢。到底是怎么回事？我我，从小被精心呵护在温家长大的滨海。却是一个背地里窥窃别人生意的花瓶这就是你口中的好女儿，也是你口中的乖女儿。你惹妈妈回家里来，就是为了告你妹妹的状？有你这么当姐姐的吗？没错，我回来就是告状。哦、啊，顺便呢，再来看看你们因为吃惊生气。好了，该说的呢我都说完了，该看的我也看见。这不打搅你们一家温馨的时光吗？是。滚！妈妈，我知道错了，我真的知道错了，再也不敢了。你为什么联合外面的资本祸害您姐姐？我知道，妈妈一直想让姐姐回家。想着，如果姐姐的工资没了，那么姐姐肯定就愿意回家了。你做这些，竟然是为了我们？我我想让我们一家人好好的在一起。妈，我真的没有想到事情会变得这么严重，我真的知道错了。好了好了，哭了啊，谢谢。孩子也是为了我们。你就别再怪他了。你看看，曼曼的腿都跪红了。妈，曼曼才跪一小会儿。那以前舒颜呢？舒颜一跪就是几个小时，甚至是一天一夜。曼曼从小学习舞蹈，这腿金跪着呢，不像温淑颜，从小在乡下长大，皮实惯了。再说。滨海顶尖的舞蹈老师也称赞曼曼的腿好看，这哪是温淑妍能比的？妈，好了好了，我听说新开了一家米其林，要不咱们去尝尝吧？爸妈的关注度永远都在曼曼身上，怪不得淑妍不愿意回。少爷，大小姐学校来整啊！你，温乐晨，那个偶像歌手。你是淑妍的老师。我是温淑妍的班导，其他同学早早把寝室的东西收拾走了，只有温淑妍迟迟没有回来。我是查了他学生档案留的家庭地址，才找到这里来的。你出道那几年，有一次在我们学校公演。温淑妍提前好几天在学校里面拿着你的海报帮你做宣传，当时卖力的样子，学校的人都以为他是你的粉丝呢。不
。学你好，文乐纯演唱会，哎，看一下吧。同学你好，看文乐纯演唱会，哥哥特别好，你看一下我们哥哥嘛。你跟他认识？不认识，把他赶走。我四哥，我四哥，傻妹妹，我怎么没有早一点知道？如斯，你这是怎么了？大哥，不是爸妈忽视他，是我们所有人都在排斥他。他曾经那么用力的奔向我们，是我们把他给推掉的。你是说曼曼联合资本做局，吞掉了文淑媛的品牌？没错。曼曼一向温柔善良。会不会是哪里搞错了？又或者是温淑妍故意陷害温曼曼？大哥，你们找我有事儿？老四说有惊喜。不需要，没时间浪费在你身上。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！对，请允许四哥给你收上迟来的生日快乐。妈妈，生日快乐！谢谢大哥，哥三的哥。生日快乐！谢谢。等一下拆开吧。可以啊，可以。拆开。温总，外卖市场依旧平稳。我们公司因为有这之前累积的客户还有人脉，所以我们现在的外卖市场还是稳居前三。早知道这样，别说是两倍了，倍的价格咱们。金流不但可以涌进，还可以涌退。外卖平台这块肥肉，很快就会吸引更多的资本介入。但是滨海所需外卖的人口是有限的，到时候就会从一开始的供不应求，变成狼多肉少的局面。那个时候，别说是两倍价钱。就算我们赔钱了，也不见得会那温总的意思是，我们趁热卖出才是最稳妥的。没错，品牌连锁的热销只是暂时的，过不了几年，全国的品牌连锁将会挤爆市场。我们只有不断发掘新项目，且走在别人前面，才能独占。介绍一下，这两位是我们公司新来的同事。负责我们公司新项目的研发。林总，我们家的大少爷四少爷都来了，正在外面。林淑媛，你干什么？我干什么？你看不见吗？还是说你没看清？是我太帅了。温淑，你有没有良心？这可是老四特意精心为你弥补的生日礼物。我的良心，应该早就喂够了。你怎么能这么无情？你知不知道老四可是偶像歌手，他都已经不顾狗仔偷拍，站在这里唬你了，你还想怎么样？凭什么你们道歉，我就一定要接受？你，淑媛，四哥知道你在生我们的气，但你毕竟是我们温家的人，终究是要回家的。家人。
，怎么当初我犯错的时候，你们没这么想？我第一次被打，才十二岁，就因为我不会用刀叉，你们就讥讽我、嘲笑我，看着妈拿叉子划我的手臂。后来，我都不知道我被打过多少次了，但我永远记得你们那一张张漠不关心、不厌其烦、幸灾乐祸的嘴脸。我警告你们，滚远点儿！你们永远不出现在我面前，就是我最大的冤枉。我警告你们，滚远点儿！你们永远不出现在我面前，就是我最大的冤枉。大叔，我们回家吧。我不就是上学的时候跟他开了几个玩笑，也至于他记恨到现在？亏欠他的人，不只是我一个，是整个温家。什么？那些是什么东西？那些是四少爷在大小姐的学校的整理箱里发现的，交代我们带到你的书房给你看。今天是过年，大哥是万事如意。今天是大哥的生日，大哥祝贺平安。听说大哥担任公司的执行 CEO 了，大哥真棒！我在这里祝大哥事业蒸蒸日上。这是，这是大小姐写的。大小姐说。大少爷看着坚强，实则是一个心事很重的人，对外从来不带表达自己的感情。大小姐还说，这都是你教的方法，所以这么多年，他一直在给大少爷写着祝福语，悄悄地放在大少爷的衣兜和口袋里面。我教他的你来这里做什么？我听家里人说公司出了问题，大哥你回来就一直在忙公事，还没吃饭，我就想着来给你送汤。我就算是再落魄，也用不着你来施舍、啊。大哥，我不是那个意思，大哥，我……你要是真有心，躲在远处默默祝福就可以了，不要出现在我面前碍眼。给我出去！他竟然，他竟然傻傻的坐了这么久。大少爷，又有人给你送蛋糕来了。知道了。文先生，您的蛋糕请签收。文先生，每年过生日的时候，您的妹妹都会提前几个月给您订蛋糕。今年三个月之前，蛋糕就订好了。文先生，能有这样懂事的妹妹，真让人羡慕啊！我妹妹一直像个孩子一样，就爱搞这种小浪漫。我听说她今现在已经成为咱们滨海的商业新星了。说什么？不就第一个外卖连锁品牌咖啡，不就是她做起来的吗？没想到这么厉害！他叫什么名字？温先生，您别跟我开玩笑了，您怎么会不知道自己妹妹的名字呢？我问你，他叫什么名字？他……哦，对了，他叫温。他……哦，对了，他叫温淑妍。竟然是他！不是曼曼。爸，你的生日快到了，爸爸知道你是最喜欢滑雪的。我已经找人订了机票，再过几天，我们全家都到国外一起去滑雪，给你庆生日。<笑>谢谢爸。
我们是你的爸爸妈妈，疼你是应该的呀。啊，啊，这好端端的。我上次订的礼服应该快要送到了，要是我们都出去旅游的话，我的礼服怎么办呀？要不然家里的佣人签字我又不放心。温淑妍，反正你也不会滑雪，你就留在家里帮妈妈收礼服吧。我也想给大哥过生日。你怎么这么不懂事？已经有很多人给我过生日了，不差你这一个。我看你啊，分明是想出国。小小年纪就这样不稳，我偏要磨磨你的性子。这样，以后我们每年出国滑雪，都留在家里看家好。你好。你好，需要什么样的蛋糕？呃，我想给我大哥买一个生日蛋糕。他要去国外过生日，我怕等他回来，我大学已经开学来不及了。麻烦您把蛋糕送到这个地址，以后。你怎么这么不懂事？已经有很多人给我过生日，不差你这一个。我看你分明是想出国，小小年纪就这样不稳，我偏要磨磨你的性子。这样，以后我们每年出国滑雪，你都留在家里看家好。以后麻烦您每年都送蛋糕到这个地址，我会提前给您钱的。谢谢。温韵之先生是？是我。这是您妹妹给您订的蛋糕。妈妈，你。大哥，你就收下吧。你这丫头，就是太懂事了。我做了些什么？我到底都做了些什么？老四说的没错，我们都是把他推出温家的罪魁祸首。苏总给大家买了下午茶。就放在外面。这苏董怎么天天来送下午茶？苏是什么时候搞饮食产业？你懂什么？醉翁之意不在酒啊！这苏董哪是来给我们送下午茶？这明明来看我们温总的呀！哎，再不出去，下午茶不就没了？快快快快快！走走走。你最近很闲吗？过来看看你。顺便告诉你一个好消息，什么？现在针对外卖的连锁品牌已经泛滥，尤其是咖啡品牌，新秀兴起，各种促销手段应接不暇。那些强行收购你咖啡品牌的资本，已经渐渐被冷用回一起，用不了多久，就会彻底败出外卖市场。确实呢，是个好消息。郭婉，都在我意料之中。温总，之前那些买下咱们咖啡品牌的资本带着律师来了，说咱们涉嫌非法牟利，让咱们赔钱。这才多长时间，就把前期收购的钱全赔进去了。再这么下去，不但我们的投资血本无归，连到我们的企业名誉也会受到影响。不管用什么办法，一定要让他把钱吐出来。诸位放心。我一定会保全各位的利益。吴总，吴总，温总公司的法律事宜已经全权委托给苏氏集团。我公司的律师已经在来的路上。我今天来这里只是旁观，不发表任何意见。对，恐怕是不合适吧。温家三少爷都可以为了别人，来自己亲妹妹的公司打口水战。我帮助女朋友，也是很合理的事情。温总公司的新研发项目，苏氏集团前期投资了十个亿，作为温总最大的投资者，应该有资格保证的。
师今天来这里，应该不是为了发呆吧？说说看，你们的目的是什么？好，我委托人之前在温总这儿收购一个咖啡品牌，现在受到外卖市场的排挤，而这一切都跟温总有着不可推卸的责任，所以，我委托人的诉求是收回购买品牌的资金。我当初把品牌卖给你们，提供的只有技术和商标。是你们想依靠认可我品牌的老一辈，保持一贯印记。现在新兴产业崛起，如果有更好的品牌，自然会掏钱。以温总灵敏的商业嗅觉，我们认为温总早就预料到了其他几个咖啡品牌的崛起，但是对我的委托人却没有丝毫的提示。所以，我有权认定这是温总对我委托人商业上的设计破坏。说的这么冠冕堂皇。就是想搞搞，我看这资本也没高级到哪儿去，跟路上那些活不起、想不干活的。请问，你言辞，温总，你不会真的以为我们拿你一点办法？听说温总公司最近在搞新的产品，不知道。我们将温总言而无信、出尔反尔的事情传了出去，是否还有人在搞温总投资呢？算起来，马上就要到投资费了。如果温总不能在这次投资费上拉到投资，单品苏氏集团的十个亿应该也支撑不了多久。你们威胁我？温总知道害怕了，就应该答应我们的要求。你们，爸和大哥还说他是什么商业新星，结果还不是跟以前一样，是个没见识的井底之蛙。都搞定了，都搞定了。温总，视频都录制好了。什么视频？清楚，确实显得有些。不过呢，你们要是敢让云喜，我就敢让我。到时候不如把这个视频发到网上去，让网友看。是我侵犯隐私的罪名大，还是你们威逼利诱的罪名大？你，苏导，苏导，苏导，这里交给你们。好、啊，放心。当他们出言，竟然已经站到了我都需要眼光的高度。大哥，老四，你们根本就不知道温书言现在变成什么样子。阴险，狡诈，他全然不顾兄弟手足之情，当着那么多人的面羞辱你。三哥，以前我们总觉得他应该按照我们的想法做事，稍微做的不如意。就会训斥厌恶的。可他回来之后呢？我们除了冷漠和训斥，我们还给过他什么？我们又凭什么对他居高临下，以长辈的姿态自居？吴老师，你说什么呢？我们是他哥哥，哥哥教训他不是应该的吗？哥哥，我没有尽过当哥哥的义务。我们每天那么忙。哪有空天天哄他呀？可我们一直都有时间陪在闷闷的身边。老板，怎么回事？病房安排好了没有？我不是下午就让你去安排了吗？再快一点，我妹妹现在发高烧了。对，没错。
。まあ、シルバーああ、シルバーかげさですかシルバーだ。我们好像确实没有太在意我出演。舒言现在在外面混得风生水起，不愿意回到我们这个家，也是应该的。他还回来干什么呢？回来继续让我们冷暴力吗？我真不知道，这些年他是怎么过来的。要是我，早就疯了。但是他温淑妍取得今天的成就，也是因为他依靠温家。他之所以能巴结上苏寒意，也是因为依靠她是温家的大小姐。现在傲气的很，要进军什么汽车市场，苏氏集团已经给他投资十个亿了。老三，你说的都是真的？爸妈，没错，爸，我今天去温淑妍公司了，苏寒意也在，他亲口承认的。但是好像。温淑妍坐的车是和其他人不一样，<笑>有什么不一样？我看是他脑子跟人家不一样。我从来没有对我这么好过。温淑妍她嚣张不了多久了，汽车行业早已在全国普及，各大汽车品牌已经把市场瓜分干净了。她这个时候进入汽车市场，无疑就是在作死。而我们明天只需要把最大的投资拿到手就可以了。没错。温淑妍，她闹出洋相，连累的是整个温家，跟着她一起丢面子。好在曼曼手里的项目还有把握获得投资，这样一来，也只有温淑妍她自己出洋相了。曼曼，明天就是投资会了，你一定要好好表现，给我们狠狠打那个孽障的脸，让他知道什么是错。爸妈，我明天一定会为温家拿下投资的。不行，我得去告诉舒言一声。给我站住！你干什么？妈，舒言也是你的女儿。妈，你和爸难道就真的忍心这么看着舒言明天沦为整个滨海的笑柄吗？爸妈。我觉得大哥和四哥说的对，我现在就去找姐姐。哎，爸，慢点，慢点，慢点，你没事吧？我没事了，三哥。来，我知道爸很在意明天的投资会，所以我这几天一直在连夜研究资料，可能只是睡眠不足，没关系的。看着慢点，多孝顺。再看看那个温淑妍。路是他自己选的，他就是哭，你让他哭着把路给走完。没错，是要让他知道点教训。这件事情，大家以后就暂时不要再提了。明天投资会，他温淑妍愿意撞南墙，就让他撞个够好了。明天的投资会，温家也会参加。上次滨海那些商人之所以参加你设的宴，一是不能驳了苏家的面子，二是为了明天的投资会做预热。这次的投资会将会聚集滨海众多有名的职业经理人和企业家，一旦谁的项目被他们看上，将会得到全方面的支持，温家自然也不会错过这次机会。我听说，温家已经私下找过不少投资者，这次温曼曼的项目也很被看好，明天。他会是你很大的竞争对手。确实，是时候该跟温家做个了断了。四哥，恭喜你！他的连锁品牌不是已经被挤出市场了吗？还能这里做什么？我听说他好像在重新研发汽车。开什么玩笑？汽车领域是谁想做就能做的吗？不过啊，我倒是很看好威士集团二。果然，没有对比就没有伤害。官方才回来的，就是比不上受过高等教育了
我真没想到，你还有心情能喝得下东西。离开温家之后，我的胃口一直很好。姐姐，你就别再跟爸爸闹脾气了。爸爸其实很关心你的。文曼曼，我有没有跟你说过，你装绿茶的样子真的很搞笑？真不知道，你还打算在外面丢人现眼到什么时候？你还真以为你能进军得了汽车市场吗？确实不太好打开市场。不过呢，我对我们公司的产品很有信心。哼，有什么信心？难道你研究的汽车还能跟国内甚至世界级的品牌不一样？温董这个问题涉及到商业机密，是我不方便告知。不过呢，你要是感兴趣，可以一会儿仔细听我上台的讲解。<笑>你也这样，我倒要看看你一会儿是怎么哭的。哭的可能不是我，没准是您和您的宝贝女儿。欢迎现场的各位来宾，这是我们公司研发的第六代和特快图，彻底摆脱硬托盘，聚会场喝酒玩的玩，手机一键下单，五分钟之内上门服务。我是本公司的金牌代工，接下来跟大家表演滴滴代工。该你了，上去吧。爸，我一定不会给温家丢脸的。嗯，好。姐<笑>，这一次赢的还会输。大家好，今天由我来给大家讲解我们温氏集团的项目。我们的智能家居熏头是。看见了吗？这才是温家小姐的样子。我们无论说什么，我们的不过，你还是有很多小聪明在身上。只要你愿意乖乖的回到温家，我可以考虑让你来我们公司给曼曼做助理。温董，您的施舍，您还是自己留着。哦、你谢谢大家。想必大家都已经打听到我们公司的新项目，下面我给大家介绍一下。在台上，这分明就是自寻死路。爸，是苏董。啊，苏董。<笑>苏董，听说你给温淑妍的项目投资了十个亿，我瞧着这效果也不怎么样啊。不如苏董把钱投给我们温曼曼的项目。温曼曼的项目，苏董想必也听说过了，它有很大的发展空间。我的事情还无需温董来过问。哎、啊啊啊，苏董，现在很多人都已经态度很明显了，你还一直固执己见吗？温董是觉得很希望舒妍能够失败。啊，不是这样的，是他自己没有商业头脑，还要在这里丢人现眼。作为父亲，我只是希望他能够清楚的看到现实，知道自己错在哪儿。错，我要让温董失望。苏董，这话什么意思？我们新能源汽车具有环保、节能、低碳的特性，一旦推入市场，就会彻底改变燃油车的当前发展状况，彻底做到以电发动，再没有油。
不用油，这怎么可能？这油价的飙升已成为很多车主的心病。我谁能以耗电代替油耗？那对于整个汽车市场来说，这是绝无仅有的。哎，张总，你说过投资威士集团的呀？哎呀，不好意思，我这个嘛，恐怕要重新考虑了吧。哎哎哎，这，哎，王总，你说过发布会结束以后，你就跟威士签合同了呀？我是投资人，自然要选择更好的投资项目。哎哎哎哎，看样子。威士集团的项目才是最终被遗弃的呢。你看看人家文淑妍，再看看你自己，真是没用的东西。温总，我们公司对您的新能源很感兴趣，您看看什么时候方便详谈。温总，我们也很期待跟您的合作。我们威士集团也要大力支持新能源开发。我记得温董不是有自己的项目吗？你现在转过来支持我的项目，您的宝贝女儿可是会伤心的、啊。你也是我的女儿，父亲支持女儿的项目是理所当然的。你现在是越来越成熟了，越来越有我们温家人的样子了。温家人什么样？哦，冷血无情，尖酸刻薄，还是说无情无义？利益之上，我的项目就不劳烦温董费心。你别忘了你姓什么，你是我温家的人，你是我温腾的女儿，你的项目自然也要拿回我温氏集团来做。温家人，你的女儿，那我敢问这位伟大的父亲，这么多年来，您对我除了无尽的指责和训斥，对我说过其他什么话吗？你关心过我？这，你这么多年来对我就没有尽过一个父亲该尽的责任。你现在跑到我面前来耍父亲的威风，你有什么资格在我面前提父亲两个字？你不要以为你翅膀硬了就可以单飞了，是吧？叔是叔家，可是我们滨海一等一的顶流世家，没有我们温家在背后给你撑腰，你以为你就进得了叔家的大门？叔家什么样，还得不到你在那里大呼小叫？苏老夫人，苏老夫人，你是？我是曼曼呀。前几年我还去你家拜访过你，当时还夸我聪明可人呢。想起来了，你就是分家那个杨礼嘛。苏老夫人，我苏奶奶，放肆！怎么这么跟苏老夫人讲话？哎，苏老夫人。我这个女儿啊，说起来也不怕你笑话。从小被我弄丢了，在乡下被一个农妇给养大的，不懂规矩，请苏老夫人见谅啊。姐姐，这可是苏家的老夫人，你怎么能？还好我跟苏老夫人认识，姐姐你快道歉，我会帮你求情的。道歉？你别以为你在滨海混出点名堂就可以无法无天。姐姐，确实不用道歉。因为是我叫苏燕这样叫我的。上次你离开之后啊，我就一直惦记着什么时候再找你到家里吃饭，可是还一直说你忙，忙着那个新能源的开发。我知道年轻人要忙自己的事业，可是这饭总得还是吃吧。所以我吩咐孙妈呀，做点你喜欢吃的菜，待会儿喊你一起回去吃。奶奶，您催吃饭怎么就催到董事会了？哼，我叫我自己的孙媳妇回去吃饭，怎么啦？孙媳妇儿，闭嘴！你对我苏家的家事有意见？啊、不是，温老夫人，你对温淑妍。特别欣赏我做父亲的，当然是高兴的。只是我们苏家和温家的婚事，我们是不是约个时间坐下来好好谈一下，这样才稳当啊？苏岩已经离开你温家了，我们苏家还有什么好和你们商量的？哎呀，孩子闹别扭不能当真。
。其实呀，我们苏家对苏颜，你看温家也很好奇，所以前段时间我特意抽时间到了苏颜的学校。<笑>可笑的是，苏颜的初中老师、高中老师、大学老师，都说从来没见过你们。对温家没有利用价值的时候，你们看都不学多看一眼。现在孩子出息了，你倒摆出了一副长辈的姿态，耀武扬威的。孩子不回家。也不说从自己身上找找问题，反而还在孩子身上鸡蛋里面挑骨头。温的，你这这老脸不臊得慌吗？连我都替你脸红。苏老夫人，其实是……闭嘴！这里没有你说话的资格。孩子，你瞧着今天啊，时间也差不多了。没必要和这些不值得的人浪费时间。走，你们俩跟我一起回家吃饭去。爸，爸，姐，白云倒了。那是你爸，不是我爸。这里是星光私人会所，有人昏倒，需要救护车。我们温总现在不在公司，我看他就是做贼心虚。魏淑云，给我出来！别以为躲在里面就完事了。你们干什么？啊？温淑云是我妹，我们从来没听说过温总有个哥哥。我看你就是来攀亲亲的。现在的人真是不要脸，见我们温总出名了，都想着来巴结。我们温总现在确实不在公司，但温总提前交代过，其他姓温的人以后绝对不可以踏进公司一步。他，他真的这么说？哎，我还要帮温总修复手链，我没空在这里跟你浪费时间。我警告你，你要是再敢擅自闯入，我们会直接报警。那是。三哥，你怎么了？终于住手了。不可能是魏淑云，老爷，老爷。爸，爸这是受到了刺激，突发喜欢剧，希望安心休养。小点声。受刺激。爸，爸今天不是带着参加了投资会，到底发生了什么事？是，是姐姐，当众对爸说了很多难听的话，还还抢走了原本属于威氏集团的投资。你说什么？又是他温淑妍，他竟敢这么对爸！现在就找他去。三哥，你别激动啊！投资人看的是项目的发展前景和可推广的空间，不是谁想抢走就能抢走的。或许，是淑妍的项目真的超过了温氏集团。闭嘴！爸都这样了，还有什么可帮他开脱的？老三，你现在就去找他那个孽障，把他摁过来，给你爸磕头认错。不会，不会是他。
那打开看看，喜欢吗？哇，好漂亮呀！三哥，这是送给我的吗？嗯，上次三哥发烧呀，多亏你照顾的。发烧？你这什么表情啊？你别说是你照顾的。我和姐姐都是三哥的妹妹，照顾三哥是应该的。你不用替他说话，三哥知道他什么德性，我再清楚不过了。曼曼，三哥一直都是相信你。要是有谁想抢你的功劳啊，三哥第一个不答应。好好看呀、啊，谢谢三哥。这条手链是温淑妍的，这当然是温总的。听说这手链是我们温总在乡下的时候照顾他的阿婆亲手编给他的，我们温总一直很宝贝，要不然也不会特意让我去修复了。这么说，照顾我的。是温淑妍，可我都对他做了些什么？对他做了些什么？你在等我一会儿，就给你拿上。这么快就？妈住院了，你知道吗？他住不住院跟我有什么关系？那可是咱爸，你怎么能这么说话？你想让我怎么说话？装作和温曼曼一样，跑到温腾的面前抹几滴眼泪，再说几句感天动地、感动你们的话？耶！抱歉啊，我忘了。你们温家人向来喜欢这种花言巧语、虚情假意那一套。爸是被你气得住院的，你现在还在这里说风凉话。爸说的果然没错，你就是头养不熟的狼。我是白眼狼，那你们温家呢？狼多吗？温家是你家，我没有家。温家佑，我告诉你，你少在我面前装的这么正经，我变成今天的样子。不是拜你们温家所赐，是你们天下偏心叫误了什么叫心狠手辣、冷血无情。你真不用特意为医生给我做全面检查。上次你跟我回家吃饭的时候，奶奶觉得你气死了，胃口也不好，所以一直盯着我。真没事。只能检查给奶奶一个安心。真的是苏董啊！没想到苏董本人这么温柔体贴，还陪温总来医院。现在像这样的好男人可不多见了。温总也不差，人家可是白手起家的女强人。现在咱们滨海山想要做温总的人多了去了。苏董啊，可得好好表现。嗯，我们不值班，在这里等。呃，刚才苏董和温总来医院了，我们没忍住多看了几眼。听说温总好像是来做全身检查的。知道了。走吧。好。温主任，检查结果是不会出错的。不过我们认为温小姐的病是长期积累所导致的，真不知道温小姐家人是怎么对她的。温小姐家人如果有温主任对家人的耐心的一半，那温小姐也不会让人一生病。哼，连个刀叉都不会用，以后出去只能丢我们温家人的脸。赶紧走，别在这儿惹妈生气了。二哥，看你把爸都气成什么样了，你还有脸吃饭？以后不准他再坐在这儿和我们一起吃饭。
我明天要交学费。你看不见吗？不舒服吗？二哥，我明天就要交学费了。连刀叉都不用了，交了也是浪费钱。既然你这么着急交学杂费，那就自己去赚。做的最丑的事，就是把你给带回来。你不会真觉得你们温家有多好吧？我长大的那个小山村是穷，但是人与人之间的关心都是真实的，不像你们温家，整天摆着那副高高在上的嘴脸，还把人分出三六九等。不要在这恶人先头扯。文书院，我告诉你，我们温家从来没有做对不起你的事，从来没有。温小姐，你的化验报告出来了。不过检测的结果各项指标都不是很乐观，你有严重的营养不良导致你的贫血和低血糖，另外你的心率也有点问题，应该是你长期压力大所导致的心律不齐。你说什么？温主任，检查结果都在这里，我们不会出错。我说了一定巧。我们温主任也有个妹妹，和温小姐年纪差不多。温主任的妹妹每年都来我们医院进行全面的体检，每次身体各项体征都达标。我们的医院人都说，温主任把妹妹照顾得好。好，那不如请温主任说说，您在家都是怎么照顾的？不可能，绝对不可能。你们温家是没有对不起我，因为自从我回到了温家之后。你们就没对得起我过，更何谈对不起呢？淑言，我当时只是随口一说，没想到你会当真。随口一说，是啊，就因为你的随口一说，我初中捡了三年的垃圾，高中、大学打了无数的零工。就因为你是温家的二少爷，温家的下人就要听你的吩咐办事。谁？不是故意的。伤害的事做都做了，现在跟我解释有什么用？如果我要谢谢你，谢谢温家，是你们让我学会了独立。所以，你以后不要再跟我提你们温家任何人，就算你们死绝了，都跟我没有任何关系。谁？你怎么能这么说呢？就算我们之前做了对不起你的事，但到底我们是一家人啊！你是不是？我以为你们温家只是单纯的学习，没想到你们压根就没有真正在意过成绩。不是这样的，你们温家不在意他，宋香却很珍惜他。我警告你。以后离他远点，舒言，二哥不是有意的，舒言
。舒远，请允许四哥给你说上迟来的生日快乐。我做了些什么？我到底都做了些什么？老四说的没错，我们都是把他推出温家的罪魁祸首。就说，照顾我的是会出言。可我都对他做了些什么？对他做了些什么？舒言，还有个不是友谊的，舒言，看看这刘文舒言，再看看你，真是没用的东西。他，你说过所有的人都会爱我，疼我。可是为什么？为什么现在你们所有人的眼里都只有文淑妍？为什么？为什么？我走你哪里比不过他？他，你还说过，家里的一切都是属于我的，所以，我一定不能让文淑妍抢走属于我的一切。爸爸，你再帮帮我。陪伴我最后一次好吗他走得很突然，原本爸的各项指标都已经平稳了，可是没想到，妈，都是我的错。其实，爸爸有醒过来的，是爸爸他一直在生气姐姐抢走温氏集团投资的事情，我一直在安慰他，可是他根本就不听，哪怕到最后，他还说，说，你爸，他说什么了？爸爸说，都是姐姐的错，他哪怕都死，不会原谅姐姐。你爸说的没错，要不是因为那个孽障，你爸他，你爸他也不会这样啊。妈，淑妍也是温家人，她绝对也不想看见爸。妈，我现在就去找淑妍，让她回来，好不好？妈，爸已经，我们这个家不能再散了。妈，好，我就再听你们一次。只要温淑妍愿意带着新能源回归温氏集团，我就还当她是我的女儿。老三。老四，你们跟我一起去找淑妍。老二，这里就交给你了，负责照顾妈和曼曼。好，走。进。温总，温家几位少爷来了，说是有急事。他们喜欢等，就让他们等吧。是，温总。淑云还在公司里。哎，原本温总是不让我说的，但我看你们在外面也等了一天了，实话告诉你们吧，温总已经从后门去停车场了。
快说，我很忙。淑媛，爸，爸他没了。少爷。马上就要到火化时间了，不管什么一个宾客都没有。今天是大小姐新能源汽车投放各大四 S 店的日子，整个滨海市的商流都去给大小姐庆贺了。爸，你怎么了？妈，你还好吧？文淑妍，又是文淑妍。我们温家不需要他的东西，把他送来的这些花圈给我全部找地方烧掉。现在就去找文淑妍，今天要不扒下他一层皮，我就不姓潘。妈妈妈。妈行啊，不愧是滨海第一的商业女强人啊，就是够排面。海哥，不错，更成熟了，让哥抱抱。<笑>哎，我听说你最近跟这小子怎么联系啊？没事，别怕啊，凡事都有哥，找他可行，都哥替你收拾。<笑>我知道了，我会记得给他放鞭炮的。淑媛，爸都已经已经，你怎么还能这么冷静？淑媛，三哥看见那条手链了。三哥知道，当初熬夜陪伴照顾三哥的人是你，都是三哥的错，是三哥不好。淑媛，你给大哥订的蛋糕，大哥收到了，味道真的很好。等等明年，不是。是以后的每一年，大哥都跟你一起过生日，大哥带你出国，大哥亲自教你滑雪，好不好？淑媛，是四哥不对，四哥以前总喜欢跟你做恶作剧，我我保证，以后再也不会了。淑媛，跟我们回家吧。淑媛，妈说了，只要你带着新能源回到温室，她对以前所有的事情都既往不咎。让我带着新能源回温室。他既往不咎，你们回去告诉他，做梦。淑妍，你真的要这么绝情吗？我绝情，我只不过在重复你们对我做过的事吧。这才刚刚开始，你们就受不了了。那我呢？我在你们温家被你们冷落欺负了十几年。淑妍。如果你是温总的母亲，一定有邀请函才对啊！没有邀请函，谁也进不去。我轰走！哎，干什么？大哥，二哥，三哥，你们绝绝的这样的场景，我很熟悉。
直都是他在仰望着我们，期盼着我们的回应。现在，当我们站在他的角度，才发现，原来这种毫无回应的仰望和等待，是这么的疼，这么的痛。短短五个月的时间，新能源汽车已经全国性推广。许多车主愿意尝试这次的创新改革。新能源汽车创始人温书言成功登顶福布斯富豪榜。据本台最新消息，苏氏集团董事长兼执行 CEO 已成功向新能源的创始人温书言女士求婚成功。苏家为了显示对温书言女士的重视和此次订婚的诚心，特意选定了一颗 5.18 克拉的钻戒，而这个数字刚巧就是温书言女士的生日。我知道你们温家人就躲在里面，赶紧出来还钱！还钱！还钱！还钱！出来还钱！还钱！还钱！还钱！出来还钱！因为老爷的死，咱们温氏集团已经千疮百孔了，再这么下去该怎么办？现在董事会的人都蠢蠢欲动，想罢去。不过嘛，你放心。就算以后没有温氏集团，我们也会照顾好您的。听说姐姐现在发展的挺好的，如果姐姐能够回到温家的话，是不是巴德温氏就能够保住了？曼曼，别胡说，新能源是舒颜自己研发的，和我们温氏没有任何关系。那我们就这样眼睁睁的看着那些人把爸一手创建的温氏集团给夺走吗？哥，那是爸留给我们最后的东西了呀。曼曼说的没错。现在也只有这一个办法，能拯救温氏了。妈，现在淑颜对我们就像对陌生人一样，她凭什么心甘情愿的回到温氏呢？她不愿意回来，我们就把她的新能源给抢过来。妈妈，你去召集记者，我要开新闻发布会。妈，您这样跟明强有什么区别？妈，那是淑颜全部的心血啊。是我温家的人，没有温家哪有他？可他呢？自己飞黄腾达了，是怎么对我们的？连你们爸爸的死，他都都无动于衷。他不仁，就别怪咱们不义。我很快就要让所有人都知道，他温淑妍是怎么样一个忘恩负义的白眼狼。只要舆论的大方向倒向咱们，新能源就是咱们温家的。真不是哥说你啊，你这个爸也真够偏心的。我要是你，别说来看他，我在他坟头撒泡尿就已经算仁至义尽了。我确实永远不会原谅温家人。但人死了就是死了，他毕竟给过我生命，不然岂不是和其他温家人一样无情无义？哥就喜欢你这一点，敢爱敢恨。<笑>好，我知道了。温家召集了所有的记者，现在的情况，对于。当初新能源的开发是爸爸和姐姐一同决定研发的，爸生前也很看好这个项目，也说过会大力支持姐姐。但是不知道为什么，姐姐突然决定要离开温家，带着新能源的项目自命门户。本来呢，这是我们的家宠，我们也不想外扬的。可是温淑妍她实在是太过冷血无情了。他对他亲生父亲的死，他无动于衷；对他父亲一手创办的温氏集团，他也置若罔闻。如今我们温氏集团内部董事会面临重新选拔，我们也是没有办法，才希望温淑妍能看在往日的情分上救救温氏集团。
。潘女士可以详细说明一下，恒温企业的温董为何对温家如此冷漠，甚至是达到了憎恨淡漠。温淑妍并不是在温家长大的，她三岁的时候走丢了，被乡下的一个农妇收养。我们后来好不容易历尽千辛万苦才把他找回来，可是没想到他早已跟我们分了心。都是我不好，都是我的错。姐姐走丢的那些年，爸妈因为对姐姐思念过度，都开始精神恍惚了。后来爸妈为了找一个精神寄托，才来孤儿院里面收养了我。但是姐姐回来之后，一直怪我抢走了她的位置，也怪我抢走了爸妈对她的宠爱。真要是这样的话，温淑妍太不懂事了。没想到事业有成的温淑妍，竟然是如此冷血无情的人。那真是太令人失望了。我曾经听说过一个确切的消息：恒温集团的温董在温家的这几年过得并不如意，甚至受到了欺负和虐待。试问，如果是这样，温家人怎么会让温淑妍女士接触核心开发的新能源？请你们二位如实客观的回答我刚刚提出的问题。不是这样的。姐姐在家里面很受重视的。如果温淑妍女士真的在温家被重视，当初为什么会选择放弃温家这条捷径，而是自己远离温家，自力更生，白手起家？我想应该没有人会舍近求远。你哪来的记者，居然公然在这里胡说八道，先刁难你诽谤啊！我是温淑妍女士的粉丝，也是她一路走到现在的见证者。我有权利为我的偶像申诉事实。淑妍，别哭，是罪的来淑妍。嘿，你这个当妈的真够失败的啊！跑到外面公然冤枉自己的亲生女儿啊！那个杨女士，你要是有病就早点去看，别再是丢人现眼。温淑妍，你就让一个外人这么说你母亲？我没你这样的母亲。妈，姐姐，你就别再跟妈置气了。我知道你不想带着新能源回到温家，但是我们毕竟是一家人呀。你也不想爸爸多年的心血都付之东流吧？一家人，你连姓都是被施舍的，你拿什么跟我谈一谈？你别以为你被温家收养了，你就是温家人。我告诉你，我主就是你，你再怎么装。你身体里留着的也不是温家的心，还在装小白兔。行，那我们就心平气和的谈谈。既然你说新能源项目是我和温家一起研发，那你作为温家的研发经理，应该很清楚新能源项目的前期投入成本有多少，后期的维护费用有多少，以及核心是什么。我，我，怎么？说不出来吗？还是你压根就不知道？到底干什么？干什么？出去干什么？干这才多久没见？温家又开始仗势欺人了。这什么意思？想威胁我呀？听说温夫人召开记者发布会，我自然是要来捧场。如果温夫人觉得刚才那些人不够的话，我还可以叫人。小姐姐，你来了就好了。你赶紧给妈妈道个歉，妈一定会原谅你的。道歉？我凭什么道歉？还有你，整天装柔弱扮无辜，我早就看腻了。不如你做做你自己，别让我有点新鲜感。没有，姐姐，你误会我了。你们都看到了吧？不是我们温家对不起他，是他一直在我们面前横行霸道。请温家二小姐如实回答温淑妍女士的问题。温家二小姐一直闭口不答，是不是真的什么都不知道？如此是不是可以证明温家二小姐是想要强占温淑妍女士的研究成果？不，不是的。干什么？都给我让开！他们不过是想知道客观事实吧？什么是客观事实？客观事实就是你这个不孝女，气死了自己的亲生父亲，而且还对自己亲生父亲的死也置若罔闻。妈，妈。妈，是我们错怪淑妍了。错怪？我怎么可能错怪她？妈，我找医院的同事问过了
。爸在投资会昏倒那天，是淑妍打的电话。不，不可能。妈，其实爸出殡那天，淑妍有送过花圈来悼念。妈，淑妍不是冷血无情，是我们一直没有靠近和理解过她。这，这怎么可能？偏偏为你，姐姐，我就知道你心里面是有咱们的。只要你愿意带着新能源回到温家，我们温家一定会变好的。啊！等等，妈，没事的。只要姐姐愿意回家跟咱们团聚，我什么苦都愿意吃的。你们不用在我面前表现的这么无理取闹，而且。你偏心也不是一天两天了，我现在就可以告诉你，想让我带着新能源回温家，绝无可能。子怡，淑媛，你别这样子、啊。你们还跟这个孽障说什么？没错，我就是偏心，我就是疼曼曼，因为在我心里，曼曼才是真正的温家小姐。<笑>你不会真的以为你这个从小疼到大的养女是真心对你？想在这挑拨离间？你们还不配我挑拨离间。我只是想让你看清楚，你这个宝贝女儿是怎么对你的。让。我都没拿衣服了。你说，一切都是什么？你不能让温淑媛抢走我的一切。Oh. 怎么会这样？你现在不应该这么惊讶的看着我，而是应该看他，并且问问他为什么这么做。他不是你跟你丈夫最宝贵的女人，不是这样的吗？是姐姐陷害我，姐姐一直在嫉妒我，就是你陷害我。没错，我的曼曼一向都很乖的，你为什么要陷害她？你为什么要这么做？你确实很厉害，能把整个温家耍得团团转。不过，你真的以为我手里的重物都不？温家现在就要支撑五九，必须尽快把所有能融资的资金全部转移到我国外的账户上。我知道这件事情难做才让你做的。你放心，市场之后我会给你百分之三的赔偿。温家的其他人，他们的死活关我什么事情？我本来就是领养的，能哄着他们这么多年，已经算是偿还他们的养育和照顾。温家二小姐，为什么这么做？温家二小姐，温家二小姐，温家二小姐，为什么这么做？温家二小姐。因为苏家跟温氏集团有商业来往，所以当温氏集团的账目出现问题，我第一时间派人查了温氏集团的资金流向。如果温家夫人需要，我可以派人把其他证据一并登记。告诉我。说的不是真的，我我说话。我记得你一向能说一道，我这回不说话，说话呀，你妈不听话。说话，你妈不听话。说话呀，说说什么？没错，就是我干的。你满
气了我。你说什么？我跟你爸对你这么好，你为什么对我好？你们想要的只是打造出一个你们幻想中的完美女儿而已。郭叔也是你们的亲生女儿，你对她置之不理，漠不关心。我一个养女，用我没有利用价值了，你还会这样干我吗？一个养不熟的东西。就是在你们面前一次次的陷害文淑妍，就是暗中排挤她。那你呢？我疼吗？就是一群死冷血的人，不会真的在乎文淑妍。你别再说了，你闭嘴！你闭嘴！你闭嘴！你出来！行了，行了，把人分开。把人该送的，他做的这个事，自然由法律来承我们没有你这样的妹。我们的妹妹叫文淑英，从此以后，我们温家跟你再也没有关系。哥，妈应该有话要跟淑云说，你出去等淑云吧。哥，我才是你们的妹妹啊！放开我！想必事情的真相大家已经清楚了，我没想过会因为我自己私人的事情占用大家的时间。为了弥补诸位，但凡今天到场的记者和工作人员，只要以后买我旗下的汽车品牌，就可以凭着今天的入场证打八折。哦，好，折腾这么久，肚子都饿了。哈哈。树叶，树叶，树。树叶，树叶，树叶，树叶，妈妈错了，妈妈真的知道错了，妈妈再也不打你，不罚你，你原谅妈妈好不好？没有一条路通向真诚，因为真诚本身就是一条。收起你的道歉，不需要。还有，请你以后。不要再出现在我面树叶，树叶，你不可以这样对我，我是你妈妈呀。现在的我已经不需要妈妈。树叶，树叶，树叶，树叶，树叶。树爷，树爷，树爷，所有的误会都已经解开了，跟我们回家吧。树爷，是四哥错了。树爷，永远都是我们的妹妹。树爷，我们重新开始，好不好？你们现在看见了我，是学会反抗，懂得为自己而活的人
，而那个一直活在被你们冷漠排挤下的我，他到死都没有得到你们一丁点的善意。对不起的事既然已经做了，道歉的话就没有意义。从今以后，不管是你们还是温家，都跟我毫无关系。哎，以前说言掏心掏肺的对你们好，你们不珍惜，现在就不要去打扰他的生活。还有，我应该好好感谢你，送给我一个这么好。舒言，贝贝，贝贝，舒言，舒言，贝贝，舒言，舒言，贝贝，舒言。灯火初雨后，灰暗一道彩虹，却不曾说过它也会转瞬成空。想要把绚烂紧紧握在手中，忽然发现你